敢不敢相信，现在的 AI 文本生视频已经进化到这种程度了？只需要一段的咒语，我们就可以在这样一个工具中一键完成这样的视频效果。这比之前的 Runway Gen2 更加的厉害，质量也更高。而制作这样的视频，只需要一段命令就可以了。在今天的视频中呢，静电会手把手着带着大家完成这样的视频制作，记得一定要看完哦。结尾还有一段静电制作的长达一分钟的 M O A 音乐视频，一切使用 A I， 只需要不到一个小时的时间就可以搞定，千万不要错过啦！ Hello， 各位小伙伴，大家好，我是静电。之前呢，静电发表了一条视频，那就是只需要一张图片就可以制作视频的 MV。大家还记不记得啊？没有看过的小伙伴呢，可以看一下视频上方的链接，或者在我的频道里边找找看啊。当时用的是 Runway Gen2 这样的一款工具。那不少小伙伴呢试了之后呢，吐槽说制作的视频呢现在还有很多的 bug， 而且不是那么的好用。那今天呢，我们要用的这个款工具叫做 m o n v i l l a g 只需要打开 m o n v i l l a g c o m 呢。我们就可以看到视频里边制作的动画到底有多惊艳了，而且这次呢不用图片了，这次只需要一行的 prompt 就可以完成了啊！把这个视频看完吧。第一，我们要访问的是 m o v i l i t y AI。第二点的话呢，我们要安装 Discord 这样的一个软件。那使用过 Mid Journey 的小伙伴呢，肯定都知道 Discord， 对不对？好，那我们首先在网站上先点击 Try the Bit， 点击它之后呢，它就会调用。Discord 来去打开整个的频道。好，那这是我们的 Discord 中的一个频道啊。那打开之后呢，它就会跳到 Mon Mon v i l l a g 的这样的一个社区里边。在这个社区里边呢，我们就可以来进行图片的生成了。当然呢，在生成的过程中呢，由于 m o v i l l a g 的话呢，嗯，在这个图片里边，它只能在公共频道里边呢进行这个视频的生成，所以呢，为了大家方便起见呢，我们要建一个这种小的这个频道啊，叫做子区。其实你看，在这儿我们就可以建一个子区，怎么来建立呢？我们首先到左侧。左侧我们看到 Moon Valley 的这个频道里边有几个 New Room， 对不对 ？New Room 123456， 我们首先呢点击一个 New Room， 你在这里边呢就可以来进行图片的生成啊。你看这是，但是呢在这里边生成的话呢，你的图片非常容易被冲掉，而且不太好找，因为信息流非常的大。所以呢我们要点点击一下创建子区。好，点击 New Room 一之后，然后点击上方啊，在上方点击一个子区，子区之后，你来去创建一个子区，点击创建。好，点击创建之后，选择一个子区的名字，比如说我们在这儿选择啊，静电。OK， 那你随便先输入一一个一句话哈。好，输输入一句话之后呢，这个子区现在就创建完了。你看，现在我在这个里边呢有两个子区，对不对？好，那我们先选择一个子区，这就是我的子区了。跟使用 Mid Journey 一样啊，我们在这儿要先用一个杠来进行一个开头，在这个杠开头里边呢，我们就可以来去，大家可以找到啊这样的一个图标，哎，这个图标有点半圆的这个图标有一个 Create， 啊，点击它之后。就有几个命令，我们可以在这儿创建了。所以在创建的时候呢，我们首先要写上 prompt， 那就是你要创建的内容。这个内容呢，在 Mid Journey 里边呢，跟它使用的是一样的啊，只不过一些参数我们就不用再去加了。比如说，那我在这儿已经创建好的这个命令啊，那我把它去拷贝过来，嗯、呃，我来去。做一个这个啊，那这是我做的一个这个图片，大家先去看一下啊，这是一个女孩在进行哎欢呼的一个照片啊，一个这个图片啊，这个也是一样的，这个女孩在欢呼。好，那我使用的命令是什么呢？好，我使用的是这个命令啊，这个命令呢，到时候大家也可以去。呃，到评论区来找一找这个获取的一个方式啊，因为放到视频里边确实也没有办法放。OK， 那我们点击这个框，然后呢可以把命令拷贝进去。注意一定要是英文啊，如果你不知道的话，你可以使用一些这种翻译软件来进行一个翻译。然后 style 是什么呢 ？style 在这里边它提供了几项啊，第一项是 comic book， 就是漫画书、漫画的风格；第二个 fantasy 就是幻想了、科学幻想了等等这种风格；第三是 anime， 
，就是二次元风啊。那第四个是什么呢 ？Real realism， 那就是真实的风格。我们之前创建的这个 MV 呢，都是 realism。后边大家也可以去看一下完整版啊，然后这个是3 D animation， 那很明显是3 D 动画啊，在这里边我们使用 realism。好 ，duration 是什么呢 ？duration 的话呢，主要它是指的你视频的长度啊。点击它之后，上方会有三个选项 ：short、medium 和 long。一般来说 ，short 的话只有一秒啊 ，medium 的话大概三秒 ，long 是。时间更长，但是呢，大家看它生成的这个时间也就比较长，所以我们就要在这里边等待啊。一般来说，我们选择 medium 就好了，或者说比较过度性质的这个动画呢，我们就选一个 short， 一般是一秒钟啊。我们选的 medium， 这个时候会稍微长一点。好，这几个选项选完之后，我们直接回车就 OK 了。其实你会发现，你的图都在这个子区里边啊，就非常非常的方便。这是我们创建的所有的这个视频的内容都在这里边。你看，这是我所创建的内容，当然有好的也有坏的啊。如果是坏的话，那我们就 pass 掉，我们再来一遍啊，我们再来一遍。大家注意啊，在这里边也有一个 ID， 那这个 ID 呢，就是你要知道这个。ID 有没有生成？你可以来进行一个对应。如果你觉得它生成的好的话，你可以给它点一个，点一个赞啊，让它知道这个图呢，就是生成出来的是比较好的一个方式。OK， 那其实呢，这个就是 m o v i l e 的一个使用效果，其实就是这样的一个命令啊，别的命令就没有了。嗯，在这儿的一个关键点就是你要创建一个子区，方便你来去使用。啊，方便你来去使用。好，这是这样的几点。接下来呢，大家就可以使用在 Mid Journey 里边的命令，或者说我提供的一些实验性质的命令呢，你来进行一些生成啊。这个效果其实还是挺不错的。啊，你看在这儿出现了两个手指，对不对？其实呢，你在剪视频的时候呢，你可以去剪掉啊。比如说剪到这儿之后，我们来进行一个操作。其实优秀的。设计者或者是优秀的使用者呢，一定是会善用 AI 的，一定会善用 AI， 他会不会避免 AI 的一些短处的啊？所以我们在这儿呢，你要进行一些小技巧的一个考量，然后呢，我们把一些小的细节呢给规避掉，这样的话呢，它就是一个很好的视频，这是一个人在马路上去行走的一个照片，对不对？好，那蒙威雷生成了。之后呢，我们可以点击下载按钮啊，点击下载按钮，你可以把它下载到你的电脑上的任何的地方。好，这就是我下载的所有的内容，我给大家再去看一下啊。哎，比如说在这里边，我生成了，嗯、呃，生成了一个，生成了一个人物啊。那这是我生成的这个人物，你看，这是人物在欢呼的这个动作。等一会儿呢，我们就可以用到我们的 MV 里边去了。我们今天呢，想跟大家去演示的 MV， 那就是一个告五人的啊，告五人的，给你一瓶魔法药水，我觉得非常的好听啊，所以，而且它也没有官方的 MV， 因此呢，今天我给大家制作一个全网独家的它的 MV， 比它之前的那个使用的 PPT 的 MV 呢，效果更好。好了，那接下来呢，我们就来到剪映，或者说任何一款你喜欢的视频剪辑软件啊，比如说 Final Cut Pro 啊，也是可以的。那剪这个视频呢，我们首先要把你想要的素材导进来啊，另外呢，我们要导入一个嗯，这个 M P 3的这个文件，这个文件呢就是它的这个音乐文件。然后我们在音乐文件里边呢做一些剪辑啊，我们因为只有五十多秒。五十多秒呢，所以你要剪一个高潮部分进去，然后呢，把你相关的这个素材呢拖到这个视频剪辑软件里边，然后呢，再给它加上相关的这种转场的效果。比如说在这里边呢，我们就给它加上了这种，嗯，炫光或者是亮点模糊的转场效果。另外呢，还有一些分镜的效果，比如说这个美女的图啊，这个美女的图，我们原来是这么大的啊，那我们。你可以把它放大来做一个处理，这就是所谓的一个呃分镜的效果，或者说这个宇航员的一个模糊的图。你看，这也是我放大做的一个处理。在最后呢，我们可以给它加上相关的这个歌词。这个歌词怎么加呢？
我们还可以使用剪映的这个功能，那就在文本里边啊。这次我们就不识别字幕，我们识别的是歌词。然后点击识别歌词之后，点击开始识别。过一会儿呢，这个歌词就会被识别出来。识别之后呢，我们可以放到嗯这个你相关的需要的一个位置就 OK 了。然后你可以选择你想要的一个字体。好，这个时候呢，我们最后把这个视频呢加一些特效啊，比如说我加一个魔法边框的这个特效，然后做一个处理。最后呢，我们选择导出。哎，导出导到你想要的地方，那我们整个的这个视频呢就剪辑完成了。好，这是我们整个的一个教程。好了，那接下来呢，我们就来看看完整的使用 AI 来去生成的，给你一瓶魔法药水，来自告五人。好了，我们的 MV 呢已经跟大家放完了，大家看的是否过瘾呢？或者说惊艳于它视频里边生成的内容的精彩程度呢？大家也可以使用这个蒙威磊自己来生成一个属于自己的 MV， 或者说自己的惊艳的视频，然后发给自己的小伙伴来看啦。好了，那喜欢我的视频的话呢，欢迎给我的视频点一个赞，也欢迎大家关注我的视频内容，还有我的 AI 绘画课程。好了，我是静电，我们下期的课程再见吧，拜拜。